Hello everyone, this is my third lecture on the series of Indian Contract Act. In this lecture, I am going to discuss about essential of valid contract. Total, there are eight essentials of valid contract. First one is offer and acceptance. Second is intention to create legal relations. Third is contractual capacity. Fourth is lawful consideration. Fifth is free consent. Sixth is lawful object. Seventh is not expressly declared void. And last one is legal formality. So let's start. The first essential of valid contract is offer and acceptance. होता क्या है दो आपका कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टीज होनी चाहिए ठीक है एक पहला जो होगा वो ऑफरर होगा सेकंड जो होगा वो एक्सेप्टर होगा जब जब ऑफरर ऑफर करेगा एक्सेप्टर जब एक्सेप्ट कर लेगा तो वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रॉमिस करने के बाद दोनों बाउंड हो जाएंगे उस ठीक उसके बाद आपका जो सेकेंड आता है वो आपका होता है इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन मतलब आप जब प्रोमिस करते टाइम आप का इंटेंशन होना चाहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे ठीक ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम अगर ऐसा सोच के चलते हो कि अगर सामने वाला पर्सन अगर मेरे प्रॉमिस को का ब्रीच करेगा तो मैं आ, उसका उसको मैं क्या करूँगा कोर्ट में सू फाइल करूँगा अगर ऐसा उस टाइम अगर प्रॉमिस करते टाइम आपने सोचा है तो ये माना जाएगा कि आपका इंटेंशन था लीगल रिलेशन क्रिएट करने का मतलब लीगल रिलेशन क्रिएट करने का मतलब कि आप इंटे आपका उस टाइम इंटेंशन था कि लीगली आप क्या करोगे बाइंडिंग टू इन आपका उस टाइम इंटेंशन था टू इंटर लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट ठीक आप बाइंडिंग एग्रीमेंट में इंटर करने का ठीक इंटेंशन था कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जैसे सोशल एंड डोमेस्टिक मैटर्स होते हैं उस मैटर में कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करके चलती है कि अगर दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या प्रोमिस करते हैं कि वहाँ पर आपका लीगल रिलेशन नहीं होगा ठीक जैसे क्या होता है अगर आप किसी अपने फ्रेंड को डिनर पे इनवाइट करते हो ठीक है और वो पर्सन नहीं आया ठीक तो इनविटेशन करने टाइम आपने तो ये सोचा नहीं होगा कि, कि अगर मेरा फ्रेंड नहीं आता है तो मैं उसके लिए उसको कोर्ट में सू फाइल करूँगा ठीक है तो इसी को बोलते हैं इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन एक इलिस्ट्रेशन है अगर कोई फादर बोलता है अपने सन से अगर आप कि तुम अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लोगे तो मैं तुमको बाइक गिफ्ट करूंगा ठीक तो फादर का उस टाइम तो ना फादर का इंटेंशन था ना सन का इंटेंशन रहा होगा उस टाइम कि अगर फादर मुझे बाइक नहीं दिलाएगा तो मैं उसके अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल करूंगा ठीक अगर कोर्ट अगर सन अगर जाकर के सूट फाइल करता है तो कोर्ट उसके सूट को डिसमिस कर देगी इस ग्राउंड पर कि वो पर्स कि उस टाइम उनका वो जो इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशन क्रिएट करने का उसके बाद आपका आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी मतलब क्या होता है दोनों पार्टीज़ जो होंगे कॉन्ट्रैक्ट के वो कम्पिटेंट होने चाहिए कम्पिटेंट होने का मतलब पार्टीज मेजर होने चाहिए मेजर मतलब 18 प्लस होने चाहिए ठीक और आपका वो पार्टीज किसी भी लॉ के द्वारा डिसक्वालीफाइड नहीं होने चाहिए मैंने नोट में ले रखा है यहाँ पर दो चीज़ें एग्रीमेंट विथ माइनर जो होता है कोई भी अगर आप एग्रीमेंट करते हो माइनर के साथ वॉइड होता है एग्रीमेंट विथ एलियन एनिमी आपका वॉइड होता है ठीक उसके बाद आपका जो फोर्थ जो है वो आता है आपका लॉफुल कंसिड्रेशन मतलब अगर दोनों पार्टीज कंसिड्रेशन पे करेंगी आपस में तो वो कंसिड्रेशन आपका लॉफुल होना चाहिए ऐसा कोई कंसिड्रेशन नहीं होना चाहिए जो किसी लॉ में प्रोहिबिटेड हो ठीक है उसके बाद फिफ्थ वन जो है वो फ्री कंसेंट है कॉन्ट्रैक्ट हमेशा फ्री कंस फ्री कंसेंट होना चाहिए मतलब जो पार्टीज़ दोनों पार्टीज़ जो एक पार्टी बोल रही है दूसरी पार्टी वही समझे और दोनों पार्टी फ्री कंसेंट में कंसेंट तब फ्री बोला जाएगा जब जब किसी भी पार्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन ना रहे अंडू इन्फ्लुएंस ना रहे फ्रॉड ना रहे मिस रिप्रेजेंटेशन ना रहे मिस्टेक ना रहे ठीक है अगर ए अगर ए रिवॉल्वर पुट करता है बी के सर पर और बोलता है कि तुम मुझे अपना बाइक सेल करो ठीक है या एग्रीमेंट करो कि तुम मुझे अपना बाइक सेल करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्वेश्चन में लिया गया हुआ ठीक है तो सिक्स टॉप इज लॉफुल ऑब्जेक्ट जो भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इलीगल नहीं होना चाहिए जैसे अगर सेल ऑफ लीकर कर रहा है बिना लाइसेंस के तो वो आपका इलीगल है ठीक अगर वो लाइसेंस ले लेंगे तो उसका तो वो आपका लीगल हो जाएगा सेवेंथ फिर जो आपका है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वर्ड ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकता कोई पार्टी दो पार्टी ऐसे एग्रीमेंट नहीं कर सकते जो आपका किस जो वॉइड हो ठीक मतलब किसी एक्ट के द्वारा वो वॉइड कराया गया हो जैसे ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते आप कि जो किसी के मैरिज को रोक सके मतलब ए और पी ए और बी दो पर्सन है ये बोलता है कि आप दस लाख रुपए ले लो आप कभी शादी नहीं करना तो ये एग्रीमेंट आपका वॉइड होगा ठीक 
तो फिर आपका ऐसा एग्रीमेंट जो किसी ट्रेड को रोके तो ये भी वॉइड होगा कोई ऐसा एग्रीमेंट जो लीगल प्रोसीडिंग को रोके तो वो भी वॉइड होगा ठीक एग्रीमेंट बाई वे ऑफ वेजर भी आपका वॉइड होता है मतलब सट्टाबाजी लगाना ठीक ये ये भी वॉइड होगा एट जो है आपका लीगल फॉर्मेलिटीज़ है मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते के टाइम कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है होती क्या कौन, होता क्या कॉन्ट्रैक्ट आपका राइटिंग और रजिस्टर्ड होना चाहिए ओके थैंक यू